então agora vamos dar início ao nosso conteúdo que está aqui para avaliação de biologia do nono ano, que vamos iniciar com o capítulo 7, que fala das origens ou dias atuais. Ok, então, gente, para a gente introduzir o nosso conteúdo, temos algumas perguntas a serem respondidas. Por exemplo, a Terra ela sempre foi como nós a conhecemos hoje? Como se originaram os primeiros seres vivos? Como os esses seres vivos teriam evoluído? Então, esse capítulo vai tentar responder esse, esse tipo de pergunta através de hipóteses, ok? Que já foram lançadas e que ainda estão sendo estudadas, ok? O tipo de ciência que vai estudar isso é a astrobiologia, que junta elementos químicos, físicos, biológicos e geológicos para tentar descobrir a resposta para algumas dessas perguntas. Então, vamos começar com a origem dos seres vivos. Temos duas teorias que elas são bem comentadas pelo mundo científico, que é a teoria da biogênese e a teoria da biogênese. Porque, como eu falei para vocês, tudo tem um prefixo A, é um prefixo de negação, não é? Então, a biogênese é quando a vida surge de uma matéria inanimada, ou seja, é uma coisa não viva que vai criar vida. E a biogênese é a vida surge de uma vida pré-existente. Então, na biogênese, a gente tem a geração espontânea, que, por exemplo, é o sapo, ele surgiu da lama. Então, é, tem esse, esse tipo de argumento utilizado nessa fase científica. E ela ela que é, foi lançada antigamente até o século XVII. E ela, ela ficou sendo usada até o século XIX, foi quando a teoria da biogênese ela ganhou em curso. Okay? É, então, a teoria da biogênese ela foi estudada basicamente por, é, por Francisco Red, em 1668. Ok? Então vamos lá, biogênese versus a biogênese. Como eu falei para vocês, a teoria da biogênese é como se a vida ela, ela existisse através de uma coisa não viva. Por exemplo, um pedaço de carne, se a gente deixasse ele apodrecer, ia surgir um lava de dele. Então, é, tinha a teoria dessa força vital, de uma energia vital que dava vida a coisas inanimadas, ok? Então, é, o experimento de Hedge, o que, é que consistiu? Hedge, para poder derrubar essa teoria da biogênese, ele fez alguns experimentos é, para poder estudar melhor essa teoria. Então, o seu objetivo era provar que os vermes provenientes da carne em putrefação não eram resultado de transformação espontânea. Então, ele já ia contra a teoria da biogênese. Qual foi? Então, aqui temos dois exemplos. Ó. Um ele botou um pedaço de carne em um frasco aberto, onde a, as moscas elas teriam com, ó, contato com essa carne, e outro ele botou em um recipiente fechado, onde elas não teriam é, contato. Então, apenas surgiu o verme de um aberto, por causa do contato com as moscas. Então, daí teve a primeira derrubada da teoria da biogênese, de que lá nas águas não. Nasciam espontaneamente, eram ovos de moscas. Então, foi quando Neto e Spallanzani, um defendia a biogênese e outro a biogênese. Eles começaram a lançar experimento atrás do outro, é um tentando derrubar é o experimento do outro. Então, o que Neto defendia? Neto, ele defendia mais a teoria da biogênese. Ele era então, o experimento que nada não fez. Ele perdeu um caldo nutritivo por 30 minutos em diversos frascos e imediatamente foram fechados com bolha de curtis. Então, o que é que tinha? Tinha um frasco com um caldo dentro, fechado com bolha. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de seis microscópicos, ou seja, estavam é, no ambiente certamente fechado e mesmo assim surgiu essa vida espontânea. Então, segundo o neto, eles surgiram por geração Lázaro Scalanzani, que era um padre pesquisador italiano, 
seria considerada é que cai em torno na terra cerca de 40 mil toneladas de poeiras derivadas de cometas. Ou seja, essa nebulosa ela ainda está em movimento de formação. Okay? Então, gente, é... 